这里东道分成了几层。古人修建的悬崖宫殿，你见过吗？这处神秘地宫位于鱼贵交界的拇指山，洞口狭小，十分隐蔽，深入其中便会迷失方向。老人透露，此处地宫并不简单，换别人要杀人，哎，那个里头人是求死啊的。那么内部是否会白骨成堆呢？岩壁上的海洋化石又是如何形成？沙门礁石，这个应该是螺类化石。当我们整理录像素材的时候，竟听到了一个奇怪的声音。户外孟少杰正在开线啊！我们接下来呢就要锁降这面悬崖，进入岩石地宫，看一下里面究竟会通向何方。小北，我有点事，可能要你帮忙。啥事儿啊？我拍视频的相机坏掉了，工资还没发，买一个要大几千，想找你借点。你也知道我刚刚买了无人机，手头也不宽裕，不过设备坏了急需用钱，你可以试试抖音钱包里的放心键。咋操作呀？打开抖音，在我的界面进入钱包点放心键。点击激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度二十万，等工资到账还上就行。你试试。哎呀，这可真是帮了我的大忙啊！对啊，嗨，现在我们开始下降，安全操作，大家请勿模仿。已经能看到那个悬崖小路了。为什么我们不走那个悬崖小路呢？因为那边发生了泥石流，将这个悬崖中间的这条小道已经完全截断了。我们继续下降吧。呃，寨子的口面呢，就在这一堆藤蔓的后面。那个岩壁上面好像还有一些文字记载啊。这时候我们要想办法上到这个上面去。经过攀爬呢，从这个下面上来了。上来之后，这里能发现一些城墙的痕迹。孟少杰在那个前面发现的，嗯，看起来年限不会太久远。那么地宫里面究竟是什么样子呢？来到了这个岩石地宫的入口，可以看到它的口面并不是很大。但是里面感觉有很大的风吹出来，去一探究竟。哇塞！哇！这里要侧着身子才能过。进来之后，这个洞道就慢慢的变通了。我们刚刚是从这么过来的，过来之后给大家看一下前面，这里空间在逐步的变大，有很大的风往外吹，像一个酒瓶一样。里面大，外面小，啊！继续上。哇！天哪！这里有个暗道进去，但这个暗道好像并不深。继续去前面看一下。哇！哇，这里很高，全部掏空了。这边过来。这里洞道变得比较高了，可以看到是中间。我刚刚看过来，以为是一个石棺，但实际上是被掏空了的洞道哈。这个下面有很多白腐巨石的粪便。现在我们继续向前前进。哇、哦，有字！看这个岩壁顶上，是用那个好像是火把，用烟熏出来的字。继续前进。这里应该曾经是用木板隔了两层，这个上面也有洞道，人为开凿的一个壁龛，可以看到这两边有这个勘矿，那中间应该是供奉的观音还是什么？因为这个下面有开凿的痕迹，这应该是以前的土匪啊刻意留在这里的。发现了有古人垒砌的这个石垛子，这个不知道是。干嘛用的？哇，这里洞道很高啊！现在这边还有洞道，这个中间就像一个嗯 F 一样，很像堆在这里的。记着，我们刚刚是从这边过来的，那个半崖之上也有一个洞道。现在我们要这样前进。天哪！什么情况？这个应该是以前的一道石门，然后石门站过来，这里有个向下的洞道，这里有古人修的台阶，看一下，这里下去有两三米高，典型的一个石灰岩的叶岩层夹缝。现在从这里下去
，这里好像还有通道。刚刚咱们是从这个上面下来的，下来之后，这里出现了几条岔洞，这个洞道特别狭窄，好像是进不去。看一下这边，真的像地沟一样，你无法想象，古人在这个里面经历了怎样的故事。做了一个记号，怕找不到回去路了。当地人呢，叫这里为“挨地宫”，“挨地宫”是一个方言啊，所以我们称它为“岩石地宫”。就真的像地宫一样，全是岔洞。这应该是一个出水洞。哦，这里要爬着过了，要从这里过去。在这里发现了一个小竖井，这个岩壁上面还有壁流石，非常好看啊！我们现在东道要从这里往前走。这是什么？来了，看到了吗？看到了吗？这个不知道是什么。刚刚发生了一点小小的状况，我们发现了洞穴生物。你们这里发现了什么？红点齿蝉，看着是不是非常可爱？这个红点齿蝉呢，它是要两三年才可以长到这么大的。它光是那个蝌蚪，像这个蛙类，这个身体的演变就要三年时间。红点齿蝉是有毒的啊，也是保护动物，我们拍摄一下就好了。哦，很漂亮，表面是越来越小了。我们看一下它究竟通到哪里？出现了两个通道，对，这边是盲洞，原来只有一个通道了。哦，结束了，这个就是岩石地宫的最深处，它就是这样一个圆形的坛子，上面不知道还有没有通道。看一下，哦，嗯，哇，里面好多化石啊！看一下，这个是阿门礁石，这个应该是螺类化石，这个是贝类的，这里面好多化石啊！还有这个，这个是不是三叶虫？是不是三叶虫？现在看一下，这里就是我们返回的通道。现在这个上面跟下面是连在一起的，有时候没有其他动到了。那现在呢，我就处于这个岩石地宫的最深处。可以看到这里面就是一个坛子，但是这个坛子里面发现了特别多的化石，有阿门礁石、螺类、贝类、珊瑚类的化石，有可能这个就是以前火山喷发的时候将这些海洋生物一下给埋到里面了。今天的探索还是非常有意义的。那这时候呢，原路返回出去了，感谢大家观看，拜拜。